ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു തട്ടിക്കൂട്ട് കറികൾ ബൈ ബാച്ചലേഴ്സ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവം ആലു പറാത്ത നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുക നമ്മുടെ ആലു പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളി ഇത് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സവോള ഒരിടത്തരം വലപ്പമുള്ള രണ്ട് സവോള നാല് പച്ചമുളക് പച്ച നിങ്ങൾ എരിവ് ആവ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ആലു പൊറോട്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇത് വേവിച്ച ഉരുള ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ഏകദേശം ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ഒരു അഞ്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആലു പൊറോത്തയ്ക്ക് വേണ്ട ആട്ടയുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടയുണ്ട് പറാത്തയ്ക്ക് വേണ്ട ആട്ട നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തോളൂ പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആട്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് മയമായിട്ട് നല്ല മൃദുവായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് ആട്ട വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് എണ്ണ ഏതെണ്ണയാണേലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഏതെണ്ണയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചിലർ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ രുചി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നെയ്യും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം ചൂടാക്കിയ വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിന് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ആട്ട കുഴയ്ക്കുമ്പോഴും അതും ആട്ട നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് പതിയെ കുഴച്ചെടുക്കാം കൈ പൊള്ളാതെ കുഴയ്ക്കണം വെള്ളത്തിന് ഒത്തിരി ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളും ഇത് ചെറിയ ചൂടേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ആട്ട തെറ്റി പിടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈ കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായി നമ്മുടെ ആട്ട മാവ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ബോളാക്കി അടച്ചു വയ്ക്കാം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് തൂത്തെടുത്ത് ഇക്കൂടെ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്കിന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഈ അട്ട നമ്മൾ കുഴച്ചത് അടച്ചു വയ്ക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വെള്ളമയം ചിലപ്പം നമ്മൾ വലിഞ്ഞു പോകും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആട്ട കിട്ടും നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാം അത് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു വിസിൽ കയറ്റി ആ വിസിൽ കളയാതെ അടച്ചു വെച്ചു അപ്പോഴത്തേനും അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ചൊന്നാകെ തൊലിയോടെ വേവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായി നമ്മൾ കഴുകണം കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മണ്ണുണ്ടാവും നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ഈ മണ്ണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് പറ്റ് സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് നന്നായി ഉറച്ചാൽ മതി അതങ്ങ് പൊക്കിയോളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു എളുപ്പ മാർഗം പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന സ്ക്രബ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കാത്ത സോപ്പില്ലാത്ത സ്ക്രബ് ഇതാ ഈ സ്ക്രബ് ഈ സ്ക്രബ് എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഉരച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഉരച്ചാൽ അതിൽ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മണ്ണ് കളയാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി പൊളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ച് എടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെന്ത പൊട്ടറ്റോനെ നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം നന്നായി വെന്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സ്പൂണും കൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്പൂണും കൊണ്ട് എടുത്തൊന്ന് നന്നായി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേ പൊട്ടറ്റോ നന്നായി വരുന്നുണ്ട് തുടഞ്
ഒരു അര സ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ടു ജീരകം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് മൂത്തു അപ്പത്തേന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പച്ചമുളക് ഇടുകയാണ് നാല് പച്ചമുളകുണ്ടിത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവിനുള്ള പച്ചമുളക് നമ്മൾ ചേർക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിയട്ടെ പച്ചമുളക് ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നന്നായി വഴട്ടെ ീരോകാതെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കളർ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് സവോള ഉണ്ട് ശരിക്കും ഒന്നര സവോള മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു രണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കിഴങ്ങിനും നമ്മുടെ ആട്ടയ്ക്കും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സവോളയ്ക്ക് വേണ്ടിയ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിന് നന്നായി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ സവോള നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപൊടി ഇതൊരു ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണും ഇല്ല അതിലും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപൊടിയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു നല്ല കളറും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ സവോളയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് കുഴച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ആ മസാലയെല്ലാം ഒരുപോലെ വരട്ടെ നന്നായി നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ ആ കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് ഉടയും നന്നായി ഉടഞ്ഞ് എല്ലാം ഒന്ന് ഒരുമിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ചിലരിതിൽ ചാട്ട് മസാല ആഡ് ചെയ്യും ചാട്ട് മസാല ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചിലരിതിൽ ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ചാട്ട് മസാലയോ ചിക്കൻ മസാലയോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മസാല നമുക്ക് പൂരിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാം പിന്നെ ഇതേ മസാല തന്നെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് സമോസയും ഉണ്ടാക്കാം സെയിം മസാല തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ബോളായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് വെക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ ബോളായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ബോളിനെ പരത്തിയെടുക്കാം ഈ ചപ്പാത്തി പലകയിൽ ഞാൻ പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ചപ്പാത്തി നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം 
കുറച്ച് വലുതായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വലുതായി തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് വലുപ്പവും കട്ട് ചെയ്തിരുന്നോട്ടെ ഇവിടെ ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ട് പരന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി തിന്നായിട്ട് പരത്തരുത് അത് കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും മസാല വെച്ചത് വീണ്ടും പരത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവും കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ പരത്തുക ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല വെക്കാം മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേറൊരു ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ കവർ ചെയ്യാം നന്നായി സൈഡ് വശം രണ്ടും കൂടെ ഒട്ടുന്ന പോലെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ചെറുതായി നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ആലു സ്റ്റഫ് ചെയ്തത് വെളിയിൽ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇനി രണ്ടിനെയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വരാത്ത ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുക പാൻ നന്നായി ചൂടായിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറത്ത് ഇട്ടാൽ അത് കല്ലിച്ചു പോവും നല്ല ചൂടായ പാനിൽ വേണം ഇത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പറാത്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാൻ നന്നായി ചൂടായി തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്കിതിനെ പതിയെ ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പറാത്തേനെ പതിയെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് എൻ്റെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൈഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല പൊട്ടി പുറത്തോട്ട് വരും ഞാൻ ഫ്ലെയിം നല്ല ഫ്ലെയിം തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ചുറ്റെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യോ ബട്ടറോ എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണയാണെങ്കിൽ എണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും തേക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണോ അത് തേച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്ക്കായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിൽ നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സൈഡ് പയ്യെ എടുത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം ഈ സൈഡിലൂടെ നമുക്ക് നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നെയ്യ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നല്ലോണം നെയ്യ് തേച്ചോളൂ എത്ര നെയ്യ് തേക്കുന്നതോ അത്രയും ചപ്പാത്തി നമ്മുടെ പറാട്ട സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നെയ്യിൽ പിശുക കാണിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പറാത്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിനി പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം അറാത്തയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറികളൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മസാല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് തൈര് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല കട്ട തൈരിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ഉറപ്പായും ട്രൈ ചെയ്യുക വേറൊരു രീതിയിൽ ആലു പറാത്ത പരത്തുന്നതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ രീതിയും കൂടെ നമുക്ക് പറാത്ത പരത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പരാത്തയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നോർമലി നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ പറ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റായിട്ട് പരാത്ത നമ്മൾ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ചുട്ടെടുക്കുന്ന പരാത്തയാണ് പിന്നെ പതിയെ പരത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റഫ് വെളി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാവരും പറയാത്ത ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കമൻസ് തരണം